എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ മൈ എസ് ക്വിൻ്റെ പാർട്ട് സെവൻ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമാൻഡ് ആണ് അപ്ഡേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് കമാൻഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇതൊരു ഡി എം എൽ കമാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം പഠിച്ചതിൽ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ മാത്രമേ ഡി ഡി എൽ കമാൻഡ് ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഡി എം എൽ കമാൻഡ് ആണ് അപ്ഡേറ്റ് കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു അപ്ഡേറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻ എ ടേബിൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടേബിളിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഓരോ കോളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ടേബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലൊന്നൊരു മാറ്റം വരില്ല നമ്മൾ ഡി എം എൽ കമാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും സിൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ടു മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് വെയർ ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കോളത്തിലെ എല്ലാ എമൗണ്ടിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആ ഒരു കോളത്തിലുള്ള വെയർ ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഇതിൻ്റെ സിൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് ടേബിൾ നെയിമ് സെറ്റ് അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇൻസേർട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു വാല്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്ഡേറ്റ് ടേബിൾ നെയിമ് സെറ്റ് സെറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കീവേഡാണ് സെറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് സെറ്റ് ഏത് കോളത്തിൽ വാല്യൂ ആണ് കോളം സിസ്ക്കൾ ടു വാല്യൂ കോളം ടു സിസ്ക്കൾ ടു വാല്യൂ വേ സം കോളം സിസ്ക്കൾ ടു സം വാല്യൂസ് നമുക്കത് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലായിക്കോളും അപ്പോൾ ടു മെത്തേഡിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തിലിട്ട് ആ കോളത്തിൽ എല്ലാ മാർക്കും ഫൈവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോഴും ഈ ക്വസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ടു ഇൻക്രീസ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് കിടക്കപ്പെട്ടാവും അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ കോളത്തിൽ ഫൈവ് ഫൈവ് മാർക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഫൈവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിൾ നെയിമ് അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് സെറ്റ് മാർക്സ് ഈക്വൽ ടു മാർക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പം മാർക്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഫൈവ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും നെ വെയർ ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് സെറ്റ് മാർക്ക് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി സിക്സ് ഗ്രേഡ് ഈക്വൽ ടു എ ടു വെയർ റോൾ നമ്പർ വൺ 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 ഫോർ അതായത് റോൾ നമ്പർ വൺ വൺ ഫോർ ഉള്ള വ്യക്തിയുടെ മാർക്സ് എയ്റ്റി സിക്സ് ആക്കണം ഗ്രേഡ് ഈക്വൽ ടു എ ടു ആക്കണം എക്സാമ്പിൾ പറയാം ടു ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഓൾ ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻക്രീസ് അത് ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉണ്ടായ കണ്ട അപ്പം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൈസിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അപ്ഡേറ്റ് ടേബിൾ നെയിമ പ്രോഡക്റ്റ് സെറ്റ് പ്രൈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൈസ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജിം എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിൾ ഈ ടേബിളിൽ ഐ കോഡുണ്ട് ഐ നെയിം പ്രൈസ് ബ്രാൻഡ് നെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ കമാൻഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ ബ്രാൻഡ് നെയിം ടു ഫിറ്റ് ട്രെൻഡ് ഇന്ത്യ ഓഫ് ദ ഐറ്റം ഹൂസ് ഐ കോഡ് ആസ് ജി വൺ സീറോ വൺ അതായത് ജി വൺ സീറോ വൺ ആ കോളത്തിൽ ആ റോസിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്രാൻഡ് നെയിം എന്നുണ്ട് ബ്രാൻഡ് നെയിം ജി വൺ സീറോ വൺ ഈ റോസിൽ ബ്രാൻഡ് നെയിം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പവർ ജിബിയാന്നുള്ളതാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ബ്രാൻഡ് നെയിം ഫിറ്റ് ട്രെൻഡ് ഇന്ത്യ ആക്കണം ബ്രാൻഡ് നെയിം സിസ്കൾ ടു ഫിറ്റ് ട്രെൻഡ് ഇന്ത്യ വെർ ഐ കോഡ് അപ്പോൾ ഐ കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെയർ ഐ കോഡ് ഈക്വൽ ടു ജി വൺ സീറോ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ വെയർ ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വേറെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റ് ബ്രാൻഡ് ഏതാണോ ബ്രാൻഡ് നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അത് ഏത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഐക്കോഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ നെയിം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അപ്പോൾ വേറെ ഐക്കോഡ് സിസ്കറ്റ് ജി വൺ സീറോ വൺ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും യൂസ് എ ബി സി എന്നുള്ള ഡാറ്റാബേസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഐറ്റം എന്നുള്ള 
ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐറ്റം നമ്പർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ടേബിൾ നെയിം ഐറ്റം സെറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വേർ ഐ ടി എൻ ഓ സിസ്കൾ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണ് ആയിട്ടുള്ള ആ റോസിൽ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താക്കണം ഫോർട്ടി എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കണം നോക്ക ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് ബുക്ക് ബുക്ക് നെയിമാണ് നമുക്ക് ബോക്സ് ആക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്ഡേറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് ഐ ടി എൻ എ ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഏതാണ് ചെയ്യുക ബോക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആക്കണമെങ്കിൽ ബോക്സ് വേർ ഐ ടി എൻ എ സിസ്കൾ ടു നമ്മുടെ ഓൾഡ് നെയിമ ഓൾഡ് നെയിമ ബുക്ക് അപ്പം ഇവിടെ ന്യൂ നെയിമാണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഐ ടി നെയിം ബോക്സ് വേർ ഐ ടി എൻ എ ബുക്ക് അപ്പം അവിടെ ബുക്കിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ബോക്സ് ചെയ്യും അത് ഇതാണ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് നമ്മൾ നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ ടേബിളിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേഷൻ കൊടുക്കുക അതായത് ആ ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഡിലീറ്റ് കമാൻഡ് ഡിലീറ്റ് കമാൻഡ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിലീറ്റ് റൂസ് ഫ്രം ദ ടേബിൾ ടേബിളിൽ നിന്നും ഓരോ റൂസിന് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം വേർ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ വേർ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിക്കാം വേർ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഡിലീറ്റ് ഫ്രം സ്റ്റുഡൻസ് വേർ റോൾ നമ്പർ വൺ 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 ഇത് വെച്ച് ഈ റോൾ നമ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റോസ് ഡിലീറ്റ് ആവും ഡിലീറ്റ് ഓൾ റോസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണത് ഡിലീറ്റ് ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം അപ്പം അത് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ടേബിൾ നെയിമിലുള്ള റോസ് എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ഫ്രം ഡിലീറ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് സെലക്ട് സ്റ്റാഫ് ഫ്രം എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഡിലീറ്റ് ഫ്രം സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ഫ്രം സ്റ്റുഡൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ റോസും ഡിലീറ്റ് ആവും എല്ലാ റോസും ഡിലീറ്റ് ആവുമെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ഡിലീറ്റ് ഓൾ റോസ് ഇൻ ദ ടേബിൾ വിത്തൗട്ട് ഡിലീറ്റിംഗ് ദ ടേബിൾ നമ്മൾ ടേബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡിലീറ്റ് ആവില്ല അപ്പൊ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പോൾ ഡി എം എൽ കമാൻഡ്സ് കാരണം നമ്മൾ റോസ് മാത്രം ഡിലീറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡ്രോപ്പ് കമാൻഡ് പഠിക്കുക അത് പക്ഷെ ഡി ഡി എൽ കമാൻഡ് അത് നമ്മൾ ടേബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറെ ഡിലീറ്റ് ആവും അപ്പൊ ഇതുമ്പോൾ നമുക്ക് റോസ് ഡിലീറ്റ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഡിലീറ്റ് ആവുന്നില്ല അതാണ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ഓൾ റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ട്വന്റി ഫൈവ് പിന്നെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ഫ്രം ടേബിൾ നെയ്മ ഐറ്റം വേർ ഐ ടി എൻ എ സിസ്കൾട്ട് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി എൻ ഒ സിസ്കൾട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിലീറ്റ് ആയാലും മതി ഐ ടി എൻ ഒ സിസ്കൾ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ആവും ഇനി ഡിലീറ്റ് ഫ്രം ഐറ്റംസ് ഡിലീറ്റ് ഫ്രം ഐറ്റം എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ എല്ലാ റോസും നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അത് റോസ് എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ആയെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫീൽഡ് നെയിമും അല്ലെ ഇൻഡെക്സ് അതെല്ലാം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഡിലീറ്റ് ഡി എം എൽ കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് ടു എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡി എം എൽ കമാൻഡ് ഓഫ് എക്സ് ക്യു എസ് ക്യു എൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡി എം എൽ കമാൻഡ് ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ടേബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലല്ല നമ്മൾ ടേബിളിൻ്റെ ഡേറ്റാസ് ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് നമ്മൾ റോസ് ഒക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു അപ്ഡേറ്റ് ഇന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കാൻ ഡിലീറ്റ് സെലക്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡി എം എൽ കമാൻഡ്സ് ആണ് ചാവി ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് എ ടേബിൾ നെയിംഡ് ഓർഡർ ഓർഡർ എന്നുള്ള ടേബിൾ നെയിം ഷി ഹാസ് ബിൻ ആസ്ക് ടു ഇൻക്രീസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ കോളം നെയിംഡ് സെയിൽസ് എമൗണ്ട് ബൈ ട്വന്റി ഷി വാസ് ഷി ഹാസ് റിട്ടേൺ ദ ഫോളോയിങ് കൊറി ഫോർ ദ സെയിം അവരൊരു ഒരു കൊറി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾട്ടർ ടേബിൾ ഓർഡർ ആഡ് സെയിൽസ് എമൗണ്ട് ഇതിൽ സെയിൽസ് എമൗണ്ട് പ്ലസ് ട്വന്റി ഒരിക്കലും നമ്മൾ യൂസ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ടീച്ചർ നമുക്ക് തെറ്റിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫൈവ് മാർക്ക് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ അപ്ഡേറ്റ് കമാൻഡ് ടു ചേഞ്ച് ശർമ്മ ടു സിങ് ശർമ്മ എന്ന നെയിമ് നമ്മൾ ആദ്യം ബുക്ക് ബോക്സ് ആക്കിയത് പോലെ ശർമ്മയെ നമുക്ക് സിങ് ആക്കണം ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് നെയിമ് അപ്ഡേറ്റ് എംപ്ലോയി ടേബിൾ നെയിം ആണ് എംപ്ലോയി സെറ്റ് ലാസ്റ്റ് നെയിം ഈക്വൽ ടു സിങ് ന്യൂ നെയിം ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് നെയിം സിങ് വേർ ലാസ്റ്റ് നെയിം ഈക്വൽ ടു ഓൾഡ് നെയിം അത് ശർമ്മ നെക്സ്റ്റ് കൺസ് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ നെയിം ഗാർമെന്റ് Write a command to change the color of garment with the code as 116 orange. And the IT code is 116. And the color is pink. We are talking about orange. Update garment. Table name is garment. Set the color equal to orange where G code is equal to 116. Next, write a command to increase the price of all Excel garments by 10%. 10% പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്ഡേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സെറ്റ് പ്രൈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൈസ് പ്ലസ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കൊടുത്ത തെറ്റാണ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം വേർ സൈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇത് മിക്കവാറും കേസ് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരാറുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് കമാൻഡ് ഡിലീറ്റ് ദ റെക്കോർഡ് വിത്ത് ജി കോഡ് വൺ വൺ സിക്സ് നമ്മളോട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് What do you need to from table name? Where G code equal to 116. If you like this class, please like and subscribe. Please like and type in the comment box. That's why you are not able to use this channel. Please like and subscribe to the channel. Thank you.